sibuk ngurusin orang mulu. Ya diri sendiri gak lilin. ngaca. Uh -uh. Ilmu lilin. Hmm. Orang dikasih penerangan, dianya lumer meleleh. Terbakar habis. Makanya <laughs> jangan suka ngurusin orang lain. Ini, 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 wungkul. <laughs> Oke, Bu, saya pantun dikit ya. Iya. Pergi ke warung membeli lilin. Pulang ke rumah sambil berlari. Banyak manusia kepo dengan urusan orang lain. Tapi lupa memperbaiki diri. <laughs> Sibuk ngurusin orang dulu. Ya diri sendiri gak lilin. ngaca. Uh -uh. Ilmu lilin. Hmm. Orang dikasih penerangan, dianya lumer meleleh. Terbakar habis. Makanya <laughs> jangan suka ngurusin orang lain. Nah itu tuh temanya tuh. Jangan kepo sama aib orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wadid. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursali. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita. Sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang sempurna. Betul, Bu? Allah ciptakan malaikat, diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang, diberikan nafsu tanpa akal. Tapi kita manusia, dua-duanya diberikan oleh Allah. Ada akal, ada nafsu. Itulah kenapa. Rasulullah menyatakan al-insan mahalul khotok wanisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Siapapun kita pasti melakukan kesalahan. Siapapun kita yang namanya manusia pasti suatu saat ada lupanya. Tidak ada satupun manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada satupun manusia yang tidak melakukan aib. Ibu tahu aib? Sesuatu yang kalau orang ngomong di depan orang lain membuat kita malu. Makanya yang namanya aib wajib ditutup. Tapi survei membuktikan. Tidak sedikit di masyarakat kita, jangan-jangan kita. Betul. Ngebuka aib orang lain. Hukumnya haram. Anda silakan lihat Al-Hujurat 12. Ya ayuhalladina marujitarimu katiro minatani inna bagadani ismun wala tajasasu wala yaktabba dukum ba'don ayuhibbu ahadukum ayyakulalah ba'ihi maitana pakarih tumu. Hei orang yang beriman, jangan suka suuzon, berburuk sangka dengan orang lain. Berburuk sangka itu dosa. Jangan tajasus, kepo, sotoy, mau turusan orang. Jangan satu dengan yang lain saling menggunti. Maukah kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah busuk? Pakarih tumuh, pasti kalian jiji. Bu, kalau tidak ingin aib kita dibuka oleh Allah, jangan suka buka aib orang. Cuman setan menggoda manusia pun tetap. Dengar kabar tetangga begini, begini, begini. Udah pengen pergi ngaji. Pengen ngomong sama teman-teman. Uh, tahu gak? Si Anu kan. Pengen cepat-cepat ngaji mau ngegosip. Iya. Yeah. Bahkan tidak sedikit guru lagi nerangin jamaah ngegosip. Tidak sedikit lagi bulan Ramadan. Masya Allah temen-temennya lagi baca Quran. Yang di sebelah sana mereka ngegosip. Tidakkah mereka sadar bahwa kita pun pasti punya kesalahan. Kita pun pasti punya aib. Saya tanya ibu-ibu. Kita punya aib. Aib kita mau dibuka, mau ditutup, jawab. Tutup. 
Makanya jangan suka buka aib orang. Contoh. Rasul mengatakan. Ketika ada orang melakukan dosa dan maksiat di malam hari. Aibnya ditutup oleh Allah. Tapi ternyata manusianya itu sendiri yang ngomong. Kan semalam itu pan. Semalam. Padahal oleh Allah ditutup. Dia buka sendiri. Kenapa? Sadar nggak sadar. Mereka kemasukan setan dari pintu yang kiri. Perbuatan dosa dan maksiat dianggap perbuatan baik termasuk ngintip. Suatu ketika ada seorang laki-laki. Dia ngintip dari lubang kunci ke kamar Rasul. Rasul lagi nyisir. Rasul bilang kalau aku tahu ada yang ngintip dari lubang kunci. Aku akan cokel matanya. Ibu ketawa silahkan. Saya ngomong benar. Artinya kalau ada orang ngintip kekurangan orang. Apalagi membuka aib orang. Rasul mengatakan. Walaupun matanya dicongkel tidak berdosa. Saking tidak boleh lihat aib orang. Kita hindarkan perbuatan ini. Karena dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Hmm. Makanya perbuatan membuka aib orang diharamkan dalam Islam. Yuk hindarkan Tidak usah tahu aib orang Tapi berkaca apa aib yang kita lakukan Oke okay? okay. Itu tanda orang beriman Jangan sampai suka membuka aib orang Kalau mau aib kita juga ditutup Betul, Betul. Karena Rasul mengatakan Siapa yang di alam dunia Menutup aib orang lain Di alam akhirat Aibnya ditutup oleh Allah Koma. Siapa yang di alam dunia Membuka aib orang lain maka di alam akhirat aibnya dibuka oleh Allah. Aduh, mudah-mudahan ya selama di dunia kita bisa ditutup oleh Allah aib-aib kita. Ya. Berusaha ya. untuk selalu menutup aib orang lain. Maka Allah menutup aib kita. Siap, insya Allah. Oke, kalau buka pertanyaan boleh mah? Boleh. Oke, kalau gitu. Siapa yang mau nanya? Udah ngantuk di daerah sini nih. Siapa yang mau nanya? Ayo, 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 silakan. Oke, daerah emang sebelah daerah ini enggak? Enggak nah, ngantuk daerah ini. <laughs> Anginnya Angin, beda kali, Pak. Anginnya sepoi-sepoinya beda, Mas. Itu, Pak. Bentar, iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mohon izin memperkenalkan diri, Mama. Nama saya Yuliana Maesari. Lahir uh, bulan Juli, Bu. <laughs> Betul. Betul. Iya. Yeah. Yeah. Saya perwakilan dari Asalama. Uh, tanya Mama yuk. Ayo. Iya Mama, uh, ini mengenai aib. Saya sering dengar katanya kalau misalnya ada orang yang berhubungan intim di luar nikah. Itu uh, bisa uh, mengakibatkan efeknya ke 40 rumah depan, belakang, kanan, kiri gitu. Jadi kebetulan di lokasi saya itu ada gitu. Terus kalau misalnya saya bicara sama RT berarti saya kan menebar aib. Gitu. Ah, 